Bueno, José Ñaupari, experto en Derecho Electoral, se encuentra con nosotros. Señor Ñaupari, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas noches y una buena noche también a toda su audiencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el ausentismo en elecciones tuvo la culpa, ¿no? Eh, bueno, en realidad no sé si culpa o no, todos tenemos que hacernos responsables de los votos que, que evitamos, uh -huh. independientemente por quién lo hagamos, ¿no? bueno, en realidad ni siquiera por quién, sino por qué partidos políticos, pues, formalmente hablando, votamos por partidos, no por pasado. Ya. Ahora, ¿qué le pareció a usted ayer las elecciones? ¿Qué le parecieron las elecciones? O sea, en sí, ¿cómo se llevaron a cabo? Realmente son unas elecciones muy malas, ¿no? Eh, creo que sin duda pudieron estar mejor. Creo que definitivamente una cosa es una elección con vacuna y otra sin vacuna. Uh -huh. Me refiero a los miembros de mesa. Yo creo que miembros de mesa vacunados hubiesen tenido mucho más incentivos para ir que miembros de mesa expuestos evidentemente al contagio, personeros acreditados en la mesa de sufragio expuestos al contagio. Claro. O sea, Por eso también hubo pocos personeros en la mesa de sufragio y creo que eso tuvo una incidencia eh, directa en la participación electoral. Claro, nos mintieron pues, ¿no? Nos mintieron con el tema de las vacunas como siempre han mentido en todo el gobierno de Vizcarra. Ahora, el tema es el siguiente. Este, ¿Qué sucedería, por ejemplo, si la gente vota en esta segunda vuelta nulo o viciado? Bueno, entiendo que la gente está queriendo recurrir a la figura constitucional en la cual señala que el jurado sea elecciones de cara nulo un proceso electoral si es que los votos nulos o blancos sumados o separadamente superan los dos tercios de los votos emitidos. Sin embargo, eh, creo que este precepto constitucional tiene que ser interpretado eh, de manera armónica con la ley orgánica de elecciones que contempla el principio de presunción de validez del voto, artículo 4, primer párrafo de esa ley, y también de tomar en consideración que la estructura de las elecciones generales contempla tres elecciones materialmente, la elección de presidente, la elección de congresista, la elección de parlamentario andino y, eventualmente, como va a ocurrir, la segunda vuelta. De tal manera que, eh, bajo este marco interpretativo, si hubiese ese supuesto, lo único que harían es una nulidad de la elección de segunda vuelta, pero no de las elecciones generales ni tampoco de las elecciones presidenciales, porque tampoco habría un marco normativo para llevar a cabo una nueva elección Ahora, presidencial completa. Claro, pero el señor, por ejemplo, a Bogotá decía que si la gente vota nulo viciado y no se llega pues, a alcanzar obviamente el porcentaje, chao, uh -huh. se convoca nuevas elecciones con los candidatos que quieran repetir de nuevo el plato o con otros. Eh, personalmente yo dije por esa posición, primero porque en realidad... Eh, tanto la ley orgánica de elecciones como la ley de relaciones políticas está pensada en elecciones de calendario fijo y en este contexto, por ejemplo, la ley orgánica de elecciones refiere que en un soporte de nulidad como, como la que usted válidamente ha descrito, las elecciones se llevan a cabo en el plazo de 90 días calendario como mucho, a pequeño detalle. Eh, el plazo para presentar listas vence 110 días antes. Tenemos elecciones primarias que tendrían que estar a cargo de los organismos del sistema electoral, no podían ser los mismos. Entonces... Y en realidad eso sería una posición inviable ¿no? y además eh, yo no puedo retrotraer un vicio que se produzca en la segunda vuelta a un supuesto de hecho en el cual no se generó el vicio, es decir, el domingo pasado en las elecciones congresales hubo un mes de contentaje de votos nulos, no, ¿se puede aplicar esa nulidad de manera extensiva? No en la elección al parlamento andino hubo ese vicio por, por votos nulos o, o blancos, no, en consecuencia no podría ser extensivo esa digamos, este supuesto que se pudiese dar potencialmente la segunda vuelta hacer un arrastre absolutamente incluso a la presidencial general porque acaso el 11 de abril se generó ese supuesto, tampoco el único el supuesto se generaría en la segunda vuelta, en consecuencia la unidad afectaría únicamente a la segunda vuelta uh -huh. ahora y en ese caso, por ejemplo, si hay nulidad en segunda vuelta eh, tendrían que convocar en el plazo de 60 días calendario Digo, yo tendría que convocar elecciones para que en el plazo de 90 días, en el plazo máximo de 90 días, se lleve a cabo la reacción. Claro. Ahora, qué vergüenza, ¿no? La OMP había calculado que 9 de cada 10 personas emitiría su voto, sin embargo, el ausentismo en ciertos distritos ha sido impresionante, ¿no? Distritos que todo el día andan muy activos en redes, ¿no? Mucha de la gente, gente bastante joven también, y sin embargo no han asistido, ¿no? Como miembros de mesa, no han asistido como votantes... Se ha perdido el amor por el Perú, ¿no? Eh, bueno, yo creo que no sé si se ha perdido el amor por el Perú, pero sí creo que en realidad eh, ha ganado más el miedo en esta primera vuelta. Bueno, pero, aparte, eh, pero, el miedo, pero el miedo se fue al siguiente día porque todo el mundo se fue a la playa. Es increíble. Eh, ah, bueno, de eso sí nos podría formalmente dar, dar fe del tema, pero lo que sí podría decir es que en realidad 
si yo tengo la opción de pagar la multa, que en este caso justamente son las circunstancias a las que usted válidamente alude, pues en realidad eh, lo más probable es que, ojo, yo igual hubiese seguido, pero poniéndome en el supuesto de ellos, gracias, digamos, eh, el nivel socioeconómico AB, bueno, la gente pagará su multa, para ellos es un sencillo y en consecuencia decidieron pagarlo. ¿no? Qué mal, ¿no? Qué mal. Entonces, para eso mejor que las elecciones sean libres, pues, ¿no? O sea, que no sean obligatorias. El voto voluntario. ¿Ah? El voto voluntario. El voto voluntario, ¿no? Eso debería de, de estudiarse este Congreso, ¿no? O sea, yo creo que eso debería de ser uno de los temas que deberían de verlo en el Congreso de la República para, para que el voto sea voluntario, porque si no, se pierde el tiempo y plata. Eh, bueno, en principio yo creo que debiera, o en todo caso, llegar a un punto intermedio, ¿no? en el sentido de que tenga que distinguir entre el registro civil y el registro electoral, como era Chile antes de la reforma, en el sentido de que solo van a votar los que se inscriban de manera voluntaria al registro electoral. Claro. Y bueno, ya claro. Si, si uno voluntariamente se inscribe en el registro electoral, pues ya, ahí sí el voto se convierte en obligatorio. Claro. Bueno, José, Dios nos ampare, Dios nos bendiga, realmente que podamos tener una segunda vuelta distinta, y que en todo este tiempo la gente pueda reflexionar, ¿no? Eso es lo más importante. Más bien, quiero agradecerte por tu participación. Muchas gracias. A usted, que se considere también con buena salud, igual que sus familiares y de todos sus, todas sus audiencias. Cuídense gracias. Mucho. José Ñaupari, Pero... experto en Derecho Electoral.